También muchas gracias a todos los hermanos que donaron a nuestra rifa. Eso fue un éxito grande y, y, um, y con, con, eso, con esos fondos vamos a poder ayudar a una familia necesitada, a unos niños que um, no recibieron mucho este, esta Navidad y esto en estos tiempos festivos. Y vamos a tener más noticias sobre eso muy pronto. Hermanos, en estos momentos vamos a, a, a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 12. We're going to open our Bibles up to Exodus chapter 3, verse 12, as we read about the word for today. La palabra ahora está entitulado, Redimidos para adorar, liberados para exaltar. The message for today is, Redeemed to worship, freed to exalt. And if you have your Bibles open, we'll go ahead and read it. Dice así, hermanos, en Éxodo 3, 12. Él dijo, pero yo estaré contigo y está, esta será la señal para ti de que te, te he enviado. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. He said, I will be with you and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. We're talking today about redeemed to worship, free to exalt. Let's go ahead and pray. Heavenly Father, we come before you today. We ask you that you move in this place, that you move in our hearts and our minds, that you move in the purpose that you've given us. We pray, Lord, that you would bless those that are at home, that they would, Lord Jesus, be moved, my God, by your word to fulfill the purpose that you have for us. Señor, oramos, Señor, para que tú toques y que tú mueves, Señor, en los hogares, en nuestros corazones y almas, para que nosotros, Señor, seamos usados, Señor, para levantarte, para exaltarte, para ser siervos, Señor, obedientes. We pray that we would be obedient servants with our new purpose in you. In Jesus' name we pray. Amen. En Éxodo, hermanos, leemos sobre los sufrimientos de Israel. Fueron esclavizados por un gobernante cruel que quiso usarlos para edificar Egipto mientras destruía el linaje de Jacob. Los forzaron a fabricar ladrillos bajo el fuerte sol. Los, los otros que hemos trabajado afuera, ustedes saben más que yo, es diferente trabajar afuera que adentro, ¿verdad? El sol, el sol nos causa sentir más sed, más cansados. Y es diferente. En esos, esos tiempos, los pobres israelitas uh, sufrieron mucho. Tenían una cuota que cumplir. Si no se cumplía esa cuota, los golpeaban. Sus bebés varoncitos fueron arrojados al río Nilo. No tenían la capacidad de hacer lo que ellos querían. Fueron tratados como menos que animales. Estaban constantemente bajo vigilancia. No tenían libertad para decir nada. No tenían un mediador, mediador terrenal que les hiciera justicia. Clamaron al Señor y ellos lloraron en oración y dice la palabra de Dios que Él los escuchó. In Exodus we read about the sufferings of Israel, that they were enslaved by a cruel ruler who wanted to use them to build up Egypt while destroying the line of Jacob. They were forced to make bricks and they had a quota to meet. If they didn't meet that quota, they would, were beaten cruelly. They were treating, treated less than animals. And they were constantly being watched. They had no privacy. They had no liberty. They had no freedom. The Bible says they cried out to God in their anguish and their suffering. And they wept before him. The Bible says that he answered them. He heard them. El Señor entonces le, 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 le llama a Moisés en el desierto. Le habla. Le, 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 le empieza a explicar a Moisés el plan que él tenía de redención para su pueblo. Moisés en esos tiempos no conocía al Señor íntimamente. Él tenía dudas sobre, sobre sí mismo y preguntas sobre quién era Dios. Esta parte nos da esperanza, amén, porque nosotros también vamos a tener preguntas, vamos a tener dudas. 
Pero sabemos que el, el Dios de Moisés es el Dios de ahora Nuestro Dios no, nunca cambia, nuestro Dios nunca, aleluya, falla Él es Dios, Él era Dios ayer, Él es Dios ahora Y va a continuar siendo Dios, Él es Dios para toda la eternidad Gloria sea el Señor Jesucristo He will always be God, He will always be in control He is our Lord entonces, hermanos, la, la, la palabra de Dios dice que el Señor decidió liberar a sus hijos. The Bible says that God decided to call Moses in order to start his plan of redemption physically uh, from the people of Egypt. He laid out his plan for Moses, and Moses didn't really know who God was yet. He didn't know him intimately yet, and the Bible says that he had these doubts and questions like we have. And the Bible says that he showed a little bit weakness and he showed a little bit of, 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 of a fragile nature. And that's something that you and I show sometimes when we have questions and doubts. Pero hermanos, lo poderoso es que el Señor decidió hacer algo. El Señor decidió liberar a sus hijos. Y cuando Dios decide algo, va a suceder. Él no hace compromisos a medidas, a medias, hermanos. Él, aleluya, no tiene palabras vacías. Cuando el Señor dice algo, cuando el Señor nos promete algo, algo va a pasar, algo va a ser transformado, algo va a cambiar, porque nuestro nuestro Dios está en control. Nuestro Dios es el Rey. Él es el creador de todo, los, de todo el universo, todos los planetas. Él es Dios y no hay nadie como Él. Lo que Él dice va a cumplir. What God says is going to come to pass. Él no necesita revisar su horario. Cuando Dios dice algo, Él, aleluya, no cancela como así nosotros hacemos a veces. A veces nosotros decimos, oh, yo voy a estar ahí, pero algo pasa, ¿verdad? Y nuestros planes cambian. Pero con Dios, Él nunca cambia su palabra. Gloria a Dios. Él, aleluya, Él sí nos contesta. Aunque a veces nosotros, a veces puede ser que no nos guste la respuesta de Dios, pero Él sí tiene una respuesta. En Dios, es Dios le dice a Moisés que Israel... Uh, será liberado de los egipcios. God already, already decided to free his children. When God decides something, it's going to happen. He doesn't make halfway promises. He doesn't, doesn't need to check his schedule. He doesn't change his mind. But when he says something, it's going to happen. It's never going to, hallelujah, it's never going to be overridden by someone else's word. It's not going to ever be shut down by anyone. But when God says something, it's going to happen. The Bible says that, that he had decided that he was going to give his people liberty from the Egyptians. Entonces Dios le dice que cuando ellos estén liberados, ellos podrán ador adorarle como él, él, um, él quería. Su mensaje a Moisés fue que era una certeza que, es, que esto iba a suceder, pero también que era... Que, que era que el pueblo de, de Israel se le iba a dar un nuevo propósito. Antes eran esclavos del hombre. Su propósito se relacionaba con el trabajo, la producción y la vergüenza. Pero Dios lo iba a cambiar. Su nuevo propósito estaba destinado a levantar adoración, alabanza y acción de gracias a Dios. Aleluya. El Señor les había dado un nuevo propósito. God tells him, when you're liberated, you're going to come and worship me on this mountain. When I free you, it's not, he's telling Moses, when I free you, it's not just because I want to free you. It's going to happen, but when I free you, it's because I'm going to give you a new purpose. You were slaves to men, but now you're going to be servants of God. The, your purpose before was to work and to produce and to be enslaved and to, to feel shame, but now I'm going to give you a change. And now your purpose is going to be to worship, to praise me, and to thank me. Finalmente Dios sí liberó a sus hijos y lo hizo con poder y autoridad, con señales y maravillas, con gloria y majestad. Esta fue una esclavitud física. 
Eventually, God did free his children. He did so with power and authority, with signs and wonders. But we have to understand this was a physical slavery. Sin embargo, hermanos, nosotros sí hemos recibido uh, uh, salvación y libertad, pero no con nosotros, nuestra esclavitud fue diferente. Nuestra liberación fue diferente, fue diferente. Fuimos liberados por la sangre del Cordero de Dios. No, fuera, no, era, su, no era solamente una palabra de autoridad, pero el Señor nos liberó con su sangre, con, aleluya, con sus lágrimas. Y por eso nosotros aquí, aleluya, parados con las manos levantadas, porque Él nos ha liberado con su sangre, con sus dolores. Por eso podemos cantar y exaltar su nombre, porque que Él nos ha dado libertad hermanos, nos ha dado libertad, nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado un nuevo propósito porque Él es bueno. Con Moisés Él lo hizo con su mano de poder pero que nos, nosotros Él nos ofrece libertad por medio de su sangre. Gloria sea el nombre de Dios. With you and I, our slavery and, and our suffering and our, our situation was different. We weren't freed by the authority of God necessarily, but we were freed by the blood of the Lamb. We were bought with the blood of Christ. He paid for our freedom. He suffered for our liberty. He was beaten so that we could be blessed. Él pagó por nuestra libertad. Él sufrió por, nuestra, por nuestra, nuestras bendiciones. Él fue golpeado para que pudiéramos nosotros cantar a su nombre. Nosotros tenemos esto porque alguien ya ha pagado el precio. Pero nuestra, hermanos, situación es similar a la de Israel en que se nos ha dado un nuevo propósito. Ya no somos esclavos, tenemos un solo maestro y no es la, en la cultura popular, no es la música, no es el pecado, no es la muerte, no es el diablo, no es medio, aleluya, el miedo ni la ansiedad. Solo nos inclinamos, solo, aleluya, obedecemos la palabra de Dios, solo obedecemos el Señor Jesucristo porque ahora somos hijos de Dios, somos hijos de la libertad. Somos hijos de la luz. Tenemos un solo maestro, Jesucristo, el Rey, que viene pronto. We only now have, we only have one king, and it, one, one master, one savior, one God. And it isn't what the world tells us. It isn't popular culture. It's not music. It's not sin. It's not the devil. It's not a false religion. But we only worship and praise the name of the living God. We only worship the Lord Jesus Christ. We only believe in one name, one Lord, one Savior, one Redeemer, one soon-to-come King. That is Jesus our Lord. We only believe in Him and we only bow to Him. And so we've been called to worship God. We've been called to glorify God. Ahora nos, nosotros hemos sido llamados a adorar. Hemos sido llamados a glorificar a Dios. En el libro de Romanos, Pablo pasa algún tiempo sumergiéndose en la comparación entre esclavitud y libertad. Explica que el pecador que no ha estado redimido es esclavo del pecado mismo. Él describe la situación uh, del esclavo, pero él se recosija en la real, realidad del creyente. Paul, in the book of Romans, spends some time uh, diving into the comparison between slavery and freedom. He explains that the unredeemed sinner is a slave to sin itself. He describes the situation as slave, but rejoices in the reality of the believer. Vamos a leer en Romanos 6. Uh, verso 13 y 14. We're going to read Romans chapter 6, verses 13 and 14. And what it says about slavery and what it says about freedom. Y dice así en Romanos 6, 13, 14. No ofrezcas al pecado ninguna parte de ti como instrumento de maldad, sino ofrécete a Dios como los que han sido traídos de la muerte a la vida. Y ofrécele cada parte de ti como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no será vuestro Señor, porque no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos de ustedes están, aleluya, contentos y alegres que nosotros no estamos bajos, aleluya, la ley, pero estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo? Amén. No es por nuestras obras, no es por nuestro apellido, no es por nuestro dinero, es por la gracia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. It says in Romans 6, 13 and 14, Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought, uh, brought from death to life and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master because you are not under law but under grace. We're under grace. It's by his grace, it's by his love and by his sacrifice, by his goodness and favor that we receive freedom. Hemos sido llamados a ser instrumentos de justicia. Hay muchos cristianos, hermanos, hay muchos creyentes que tienen el pensamiento, la filosofía de que, oh, yo soy libre, yo puedo hacer ahora lo que yo quiero. Yo puedo irme a cualquier lugar a hacer cualquier, cualquier cosa que yo quiero. Pero la libertad cristiana no se trata de hacer lo que nosotros queremos. La libertad se trata de obedecer la palabra de Dios y recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros, aleluya, lo amamos con todo el corazón. Él nos bendice, Él nos toca, Él nos guía, Él nos llena. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Gloria sea el Señor Jesucristo, hermanos, esto. Es la clave de bendecir el nombre de Dios Y con nosotros, aleluya, somos siervos obedientes Él nos va a dar, aleluya, los premios De esta vida y la vida que viene, aleluya Entonces hermanos, somos, aleluya Ahora somos hijos de Dios, instrumentos de Dios Ahora estamos ungidos con la presencia La presencia del Espíritu Santo no tenemos que obedecer el pecado. Hay muchos, hay muchos hermanos, hay muchos, muchas personas en el mundo que no pueden, no pueden decirle no al pecado. Toman y luego dicen de, de, el, 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 la próxima mañana yo nunca voy a tomar, tomar así. Y luego, luego que pasa dos días después están tomando otra vez. O hay veces cuando la, la gente dice, ya no voy a usar esas drogas. Y pasan dos semanas, un mes y regresan a las drogas. Pero nosotros con la unción de Dios, nosotros con la autoridad de Dios, podemos levantar las manos cuando sentimos débiles y la presencia de Dios nos da fuerzas. Y podemos decir con autoridad, diablo, para afuera porque ya no tienes autoridad sobre mí, sobre mi vida, sobre mi, sobre mi hogar. Yo soy hijo de Dios y Él manda aquí, tú no. Aleluya nosotros tenemos libertad Pero libertad para hacer Aleluya lo que el Señor quiere Amén We have been given freedom To become instruments of righteousness We are vessels of the Holy Spirit We have been given good things by Him And now because we have the Holy Spirit inside of us We don't have to obey sin We have been set free We can now choose to do something new He has freed us so that we can have a new pattern for our lives. We don't have freedom just so that we can go have fun and play games and live a good life. We've been given freedom to serve God in a new way. To serve God the way He wants us to serve Him. To serve Him in spirit and truth. To lift up our hands and to glorify Him whether we're in church or at home. We can lift up our hand and say, God, you are good. Lord, you are good. Lord, you are worthy. Lord, you are holy. And when, when you worship God in spirit and truth, something's going to happen. Something's going to change. Something's going to be transformed. Something is going to be brewed inside of you when you worship God in spirit and in truth. We've been, we've been set free so we can worship. We don't just worship Him with songs. No solamente lo, lo, lo adoramos, le adoramos con cantos, hermanos. Sí es hermoso cantarle 
Aleluya, gloria a Dios Es hermoso cantar hermanos Esos cantos hermosísimos Pero hermanos podemos adorarle Así como amamos a la esposa Así como amamos a los hijos Así como nosotros, aleluya Así como, como nos portamos en el trabajo Podemos adorarle En todo, en toda manera hermanos Adentro y afuera Así lo adoramos hermanos el Señor nos ha llamado con un nuevo propósito. God calls us with a new purpose. So we can worship him the way that we live. And the way that we serve and obey him. Not just at church. Not just at home. Not just at work. Not just on a Monday or a Wednesday. Or whenever we come together. We've been called to worship him. With a life of obedience and words. And through our relationships. Pablo habla de las bendiciones de la nueva vida, el nuevo propósito habla de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro nuevo propósito está ligado en las promesas del Señor. Hermanos, las promesas están conectadas a la obediencia. Muchos hermanos han sido liberados, pero siguen en el desierto de la vida. Nunca llegan a la, a la tierra prometida. Están cansados en la, en la arena, en el desierto de la vida. Están como en medio de la esclavitud y la liberación completa. El Señor nos ha, no nos ha liberado para que nosotros mu muriéramos en el desierto. Él quiere que nosotros llegamos a la tierra prometida. La tierra no prometida no está en el cielo. Están los, los, las promesas de esta vida. Hermanos yo no quiero perder mis bendiciones de esta vida. Yo quiero recibir las bendiciones. Yo quiero recibir el gozo completo. Yo quiero recibir aleluya, la sanidad, la santidad, el propósito nuevo. Pero yo tengo que hacer mi parte yo tengo que obedecer su palabra cada día y aun cuando yo fallo yo tengo que hincarme aleluya adelante de su presencia porque si sí vamos a hacer errores amén we're going to make our mistakes we're going to continue serving and worship the name of the living God so Paul talks about how our purpose is tied to the promise of the promise of the Lord but now that we have been set free from sin we have become slaves of God it says in Romans Uh, chapter 6 verse 22 but now you have been set free from sin and become slaves of God the benefit you reap to holiness and the result is eternal life for the wage of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios el beneficio que cosechan conduce a la santidad y el resultado es la vida eterna. 23 de capítulo 6 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, pero, pero la, la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Qué hermoso es que el Señor no nos da lo que nosotros merecemos. Él nos da de su corazón, de su generosidad. Él nos da mucho más que de lo que nosotros merecemos. Se nos ha dado libertad y vida. Ahora tenemos una nueva designación. Santo, nosotros somos santos. ¿Cuándo pueden decir yo soy santo? Porque Él me ha lavado. Amén. Yo soy hijo de Dios. Porque Él me ha adoptado. Amén. El Señor es hermoso. Entonces, hemos sido apartados para Dios. Apartados. Amén. Un mamá que cocina por sus, por sus hijos. Cuando tiene una fiestona, unas mamás apartan comida para los hijos cuando están trabajando, ¿verdad? Apartan comida para que no se acabe. Pero cuando el hijo llegue, él puede comer de lo que el, el, la mamá ha cocinado. Él aparta esa comida, pertenece a él. Amén. Nosotros somos apartados porque el Señor nos ha llamado. Entonces nosotros pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios. We belong to God. We've been given freedom in life. We have now, we receive a new designation. We're holy. Let's say that together. We are holy 
because he has adopted us. We have been set apart for God. We don't allow fear or, or sin to enslave us, but we have overcome these things by the blood of the Lamb. Entonces, hermanos, nosotros no permitimos que el pecado o el miedo, hallelujah, nos hacen esclavos, pero hemos vencido estas cosas por la sangre del Cordero. Tenemos que hablarles a estas cosas cuando la ansiedad entra, cuando el miedo trata de entrar. Tenemos que usar la autoridad de Dios para decir, para reconfirmar en nuestra alma Aleluya, ansiedad, miedo Yo soy hijo de Dios Yo no soy esclavo Yo no soy hijo del pecado Yo soy hijo de la luz Hijo de la eternidad Hijo de la nueva vida Hijo del Rey, el Señor Jesucristo Y tenemos que, aleluya Reclamar la victoria Con el nombre de Jesucristo sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hogares, sobre el trabajo, sobre la salud, sobre aleluya, nuestras finanzas. Tenemos que usar el nombre de Jesucristo porque eso es el, el arma que Él nos ha dado, la unción, el nombre de Dios. Aleluya. Entonces hermanos vamos a ponernos de pie para aleluya, terminar ese servicio. Vamos a hacer una oración de fe, una oración de autoridad sobre estas vidas, sobre este, sobre esta, esta iglesia. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Puede ser que hay un amigo que está mirando este servicio, un primo, un tío de alguien, un amigo, un vecino, no sé, pero si tú Amigo no has decidido ser hijo de Dios Todavía andas como esclavo No digo esto para ofenderte Digo esto porque es la verdad Y si eres esclavo Entonces tú no tienes ningún derecho En la vida espiritual Sigues siendo O sigues sintiendo cansado Fatigado Triste Pero ahora tú puedes decidir en tu alma decidir que vas a cambiar tu destino porque vas a creer y vas a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Vas a recibir vida, y vas a recibir unción, pero tienes que decidir ahora que tú vas a ser hijo de Dios. Él no lo hace a fuerzas o puede ser que tú eres un hijo de Dios que estás cansado, tú, tú estás, no estás obedeciendo, no estás echándole ganas, estás aleluya nomás a, a medidas en tu vida, estás o a, a medias tú estás haciendo nomás lo mínimo, no estás leyendo, no estás orando, es que por eso tú estás cansado amigo, hermano cristiano, tú estás cansado porque tú no estás dependiendo en Dios, estás dependiendo en tus, fuer en tus uh, fuerzas mismas. Pero en este momento vamos a reconfirmar quién somos nosotros, pero más muy importante, quién es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres Rey, tú eres Dios. Señor, tú eres nuestro Maestro verdadero. No, Señor, servimos a, a las tinieblas, no servimos al pecado, servimos a, a, aleluya, al Rey de Reyes, al Dios de Dios. A Dios, es, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que tú nos das, Señor, aleluya, las fuerzas, la fe para hablar con autoridad y ser obediente a tu palabra. Cuando Señor estas cosas tratan de hacernos esclavos Que nosotros podemos hincarnos y hablar en lenguas Hablar vida sobre nuestros hogares y sobre nuestras situaciones I pray my God that our friends that are watching this Would be able to make a decision to serve you Jesus That they would not be slaves any longer to sin They would not be slaves any longer to fear Or Lord God to disobedience But they would now be children of the Lord Jesus Christ I pray Lord healing over those that are at home. I pray, Lord, strength to those that are feeling weak. I pray energy to those that are tired. Oramos, Señor, vida sobre los que están huertos espirituales. Oramos, Señor, y pedimos, Señor, fuerzas a los que se sienten débiles. Oramos, Señor, y pedimos que tú traigas paz a los hermanos que están pasando por la ansiedad. Y pedimos que tú sanes a, a cada hermano que está enfermo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén. Vamos a levantar un aplauso porque el Señor está con nosotros. Nosotros y él es bueno, amén.